வெல்கம் இவர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மே இருபத்தி இரண்டு மணப்புறம் கேரளா அதாவது கரெக்டா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி திருவூரை சேர்ந்த ஐம்பத்தி எட்டு வயதான முகமது சித்திக் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டல் உரிமையாளர் அதுக்கு ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி அதாவது மே பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு காலையில தன்னுடைய காரை எடுத்துட்டு கிளம்பின சித்திக் இத்தாலியில இருந்து வர தன்னுடைய பையனை கூட பிக்அப் பண்றதுக்கு போகாம அதுக்கு வேற ஒரு டிரைவர் அனுப்பி வச்சுட்டு தன்னுடைய சொந்த ஊரான திருவூர்ல இருந்து அவருடைய ஹோட்டல் இருக்கிற கோழிக்கோடுக்கு கிளம்பி போறாரு அங்க தன்னோட ஹோட்டலுக்கு போனது மொ <laughs> நினைச்சிருந்ததாங்க <laughs> இப்போ மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆகுது உடனே ஷகாத் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தன்னுடைய அப்பா மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு அதே சமயத்துல சித்திக்குடிய ஹோட்டல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த பதினெட்டு வயதான பர்கானா அப்படிங்கிற பொண்ணையும் காணும் அப்படின்னு பர்கானாவுடைய அம்மாவும் அதுக்கு அடுத்த நாள் மே இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்னைக்கு போலீஸ்ல வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க ஹோட்டல் ஓனர் சித்திக் அந்த ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்த ஸ்டாஃப் பர்கானா கூடவே வேலையை விட்டு நிறுத்தப்பட்ட இருபத்தி இரண்டு வயதான ஷிபிலி இந்த மூணு பேருமே ஒரே நேரத்துல காணாம போயிருக்கிறது போலீஸ்க்கும் சரி காணாம போனவங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் சரி ரொம்பவே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு அசாதாரணமான கொலைகள் ரொம்பவே சாதாரணமா நடக்கிற கேரளாவுல ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்காக ரொம்பவே அசாதாரணமா நடந்த அதுவும் ரொம்பவே சமீபத்துல ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒட்டுமொத்த கேரளாவையும் உலுக்கி எடுத்திருக்கிற இந்த ஹனி டிராப் மர்டர் கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் பொதுவாகவே பல கிரைம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஒன்னு பணம் இன்னொன்னு தவறான உறவுகள் இந்த தவறான உறவுகள் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் பான் வீடியோஸ் பார்த்து அதுக்கு அடிக்ட் ஆகி அதுல வர்றது எல்லாமே ரியாலிட்டி அப்படின்னு நினைச்சு அதை ரியல் லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பாக்குறது இப்போதைய அளவுல இதுதான் மேக்சிமம் ரீசனா இருக்கு பான் பாக்குறது நல்லதா கெட்டதா அப்படி பான் வீடியோஸ் பாக்குறதால என்னவெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் எப்படி அதுல இருந்து அடிக்ட் ஆகாம வெளியே வர்றது அப்படிங்கறது தான் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பான் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய ஒரு புக் இந்த மாதிரி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன பல எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரிஜினல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஆடியோ புக்ஸ் குக்குஎஃப்எம்ல இருக்கு இப்போ குக்குஎஃப்எம்ல சூப்பர் சேவர் சேல் அப்படின்னு ஒரு செம்மையான ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபரே கொடுத்தது கிடையாது இனிமே இது திரும்பவும் வருமா அப்படின்னு கூட தெரியாது செவன்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க சேல் செவன்டி அப்படிங்கிற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணி உடனே ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆஃபர் இந்த மே மாசம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் மட்டும்தான் கண்டிப்பா இந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புக் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லாதவங்க வாக்கிங் போற போறப்பாடியோ <laughs> 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 
images, crime scene videos selama ini, nama lori Telegram group lada update panama, YouTube lada kereta notification wara dong lgu meh angga instant update undro, nama lori official Telegram group ni link description pinu de comment lagu duduk ayat lada join pani check pani parangga. பருகானா, சித்திக் சிபிலி இந்த மூனு பேருடிய மொபைல்ல யாராவது ஒருத்துருடிய மொபைல் சுச்சானானாலும் உடனடியா போலிஸ்கு அவங்களுடைய லோக்கேசன் தெரிய வந்துரும் அனா இது அவ்வளோ சீகிற நடக்கும் அப்படினு யாருமே எதிருப்பாக்கல 24 காம்தியதி சாயிங்காலமே சிதிக்குடிய மொபைல் சில Indonesia இப்பு உடனே போலிஸ் டீம் அட்டப்பாடில் இருக்கிற அகலி அப்படிங்கிற வணப்பகதிக்கு போராங்க அந்த வணப்பகதில் இருக்கிற பல்லத்தாக்குல போய் தேடாரமிக்கிறாங்க அப்படி தேடிட்டுருக்கும் பொழுது அங்கிருக்கிற பாரை இடுக்குகளுக்கு நடுவுல ஒரு ட்ராலி பேக் இருக்கிறத இந்த கேஸுக்கு இன்சார்ஜான மலப்புறம் சூப்பரிண்டன் ஆஃப் போலீஸ் சுஜித் தாஸ் உடைய டீம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த ட்ராலி பேக் எடுத்து அதுக்குள்ள பார்க்கும் பொழுது ரொம்பவே அழுகிய நிலைமையில ஒரு இறந்த உடல் இருந்திருக்கு அதுவும் அந்த இறந்த உடல் இரண்டு துண்டுகளா இருந்திருக்கு எஸ் அது குளிர்ந்தது வேற யாரும் உள்ள காணாம போன ஹோட்டல் ஓனரான சித்திக் தான் இப்பந்த டராலி பேக ஒரு ரோப் கட்டி அந்த பள்ளத்தாக்கள் இருந்து வெளி எடுக்கிறாங்க அது கப்பரமா சித்திகுடிய இரந்த உடல அட்டாப்சி பண்டிருதுக்காக அணிப்பி வைக்கிறாங்க அட்டாப்சி ரிபோட்ல அந்த இரந்த உடல் சித்திகுடியுத்தான் பார்க்கானா ஹோட்டல் ஓனரான சித்தி கோலி கோட்ல ஹோட்டல் ஆரமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 30 வருடங்கள வெளிநாட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் அது மட்டும் இல்ல ரியாத்ல அவருக்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருந்திருக்கு ஆனா சரியா வியாபாரம் இல்லாததால அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியாக்கு வந்திருக்காரு தனக்கு சொந்தமான பூர்வீக இடமான திருர் மற்றும் கோலி கோட்ல இரண்டு ஹோட்டல் வச்சு நடத்திட்டு வந்திருக்காரு அப்ப கோவிட் டைம்ல திருர்ல வச்சிருந்த ஹோட்டல் சரியா வியாபாரம் இல்லாததால அந்த ஹோட்டல இழுத்து மூட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறமா கோலி கோட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு ஹோட்டல மட்டும் தான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அதுல அவருக்கு நல்ல வருமானமும் வந்திருக்கு வருடங்களுக்கு <laughs> சும்மா <laughs> 
இது அந்த ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்த மத்த ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு சிபிலியுடைய நடவடிக்கை சுத்தமாவே பிடிக்கல இத சித்திக் கிட்ட மத்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரும் சொல்லிருக்காங்க அப்படி சொல்லிருந்தாலுமே சித்திக் சிபிலி மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையாலயும் அது மட்டும் இல்ல தனக்கு ரொம்பவே நெருக்கமான ஃபர்கானா உடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கறதாலயும் அந்த ஸ்டாஃப் சொன்னத பெருசா எடுத்துக்கல ஆனா சில நாட்கள் போக போக சித்திக்குமே சிபிலி பண்றது தெரிய வருது சிபிலி வேலைக்கு சேர்ந்ததுல இருந்து தான் ஹோட்டல்ல அடிக்கடி பணம் காணாம போயிருக்கு இதனால பொறுத்து பார்த்த சித்திக் இனிமேலுமே இவனை வேலைக்கு வச்சிருந்தா சரி வராது அப்படின்னு மே பதினெட்டாம் தேதி சரியா ஒரு மணி அளவுல சிபிலிக்கு அவன் வேலை பார்த்த பதினைந்து நாட்களுக்கான சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு நீ இன்னையில இருந்து வேலைக்கு வர வேண்டாம் சொல்லி வேலையை விட்டு நிறுத்தி இருக்காரு நம்ம வீடியோடைய ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த மாதிரி இதுக்கப்புறமா தான் ஹோட்டல் டி காசாக்கு போயிருக்காரு இவர் போய் கரெக்டா அரை மணி நேரம் கழிச்சு சிபிலியுமே ஹோட்டல் இருந்து கிளம்பி போயிருக்கான் ஆனா அந்த ஹோட்டல்ல பதினைந்து நாட்கள் வேலை செஞ்ச சிபிலி ரெண்டு விஷயங்களை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான் ஒன்னு சித்திக்கு ஹோட்டல் மூலியமா நல்ல வருமானம் வருது அப்படிங்கறது இன்னொன்னு சித்திக்குடைய யூபிஐ பின் நம்பர் சோ ஃபர்கானா மேல சித்திக் வச்சிருக்கிற நல்ல அபிப்பிராயத்தை நோட் பண்ண சிபிலி அதை வச்சு சித்தி கிட்ட மிஸ் யூஸ் பண்ணி பணம் பறிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான போடுறான் இப்ப இந்த பிளான் அவ மட்டும் கிடையாது சிபிலி பர்கானா மற்றும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டான இருபத்தி நான்கு வயதான ஆஷிக் இவங்க மூணு பேருமே சேர்ந்துதான் ஒரு ஹனி டிராப் பிளான் போடுறாங்க சமுதாயத்துல ஒரு நல்ல அந்தஸ்துல இருக்கிறவங்களையும் சரி இல்ல அதிகமா பணம் வச்சிருக்கிற பண முதலைகளையும் சரி சில பெரிய புள்ளிகளையும் சரி ஒரு சில கிரிமினல்ஸ் பெண்களை பகடைக்காயா யூஸ் பண்ணி அவங்கள தங்களுடைய வலையில விள வச்சு அதன் மூலியமா பிளாக்மெயில் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு டெக்னிக்க தான் சுருக்கமா ஹனி டிராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிபிலி ஃபர்கானாவை சித்திக்கு கால் பண்ண சொல்லி ஹோட்டல் டி காசால ரெண்டு ரூம் புக் பண்ண சொல்லியிருக்கான் நம்ம தனிமையில இருக்கலாம் தனிமையில பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேச சொல்லியிருக்கான் சித்திக்குமே ஃபர்கானா சொன்ன நினைச்சதுமேடக்காம போகுது சித்திக் ஃபர்கானா கிட்ட என்னால இப்படி ஒரு கேவலமான விஷயத்த செய்ய முடியாது உன்னால முடிஞ்சதை பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம்ல இருந்து வெளியே போக ட்ரை பண்ணிருக்காரு இத கேட்டுட்டு இருந்த சிபிலி மற்றும் ஆசிக் எங்க நம்மளுடைய பிளான் ஃபெயிலியர் ஆகிருமோ அப்படின்னு சித்திக் அந்த ரூம விட்டு வெளியே போனா போலீஸ் கிட்ட சொல்லி தந்து நம்ம போலீஸ்ல மாட்டிக்கவுமோ அப்படின்னு இப்ப ரெண்டு பேருமே ஃபர்கானா மற்றும் சித்திக் இருக்கிற அந்த ரூம்குள்ள நுழைறாங்க சித்திக்கோ சிபிலிய பார்த்து சாக்கு ஆகுறாரு நம்ம வேலையை விட்டு நிப்பாட்டனையுமே இங்கெங்க வந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே புரியாம இருந்திருக்காரு ஆனா அவரால அப்ப ஒரு அளவுக்கு அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிருக்கு ஆஷிக் சிபிலி ஃபர்கானா இப்ப இந்த மூணு பேருமே சேர்ந்து மிரட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்ப சிபிலியோ எனக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் ஆனா சித்திக்கோ அப்படி எல்லாம் பணம் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது சித்திக் அவருடைய மொபைல் போன் எடுத்து யாருக்கோ கால் பண்ண ட்ரை பண்ணும் பொழுது சிபிலி அவருடைய கையில் இருந்த மொபைல் போனை புடுங்க ட்ரை அவர் விடாததால அவரை பிடிச்சு கீழே தள்ளி விடுறாங்க சித்தி கீழே விடுகிறாரு ஒருவேளை காரியம் கைமீறி போனா எதுக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு சேஃப்டிக்காக ஃபர்கானா தன்னுடைய ஹேண்ட் பேக்ல சுத்தியல் ஒன்ன மறைச்சு வச்சிருந்திருக்கா அதே மாதிரி சிபிலியுமே தங்கிட்ட ஒரு கத்திய வச்சிருந்திருக்கான் சாதாரணமா ஆரம்பிச்ச ஒரு கான்வர்சேஷன் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்துதான் டிராக் மாறி வேற எங்கயோ போக ஆரம்பிக்குது இப்ப சித்தி கீழே விழுந்ததுமே சிபிலி தான் மறைச்சு வச்சிருந்த கத்தி எடுத்து இப்ப நீ அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னா உன்ன கொலை பண்ணிருவேன் அப்படின்னு மிரட்டிருக்கான் அப்பவுமே அவங்களுடைய பிளானுக்கு சித்திக் ஒத்துக்க மறுத்து உடனே சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்ப ஃபர்கானா மறைச்சு வச்சிருந்த சுத்தியில் எடுத்து சிபிலி கிட்ட கொடுத்திருக்கா சுத்தியில கையில வாங்கின சிபிலி கீழ விழுந்து எந்திரிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த சித்தி கூடிய தலையிலேயே அந்த சுத்தியில வச்சு இரண்டு முறை பலமா அடிச்சிருக்கான் உடனே பயங்கரமா பிளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இதனால பேலன்ஸ் தவறி மறுபடியுமே சித்தி கீழே விழுந்திருக்காரு அப்போ பக்கத்துல நின்னுட்டு இருந்த ஆஷிக் சித்தி கூடிய நெஞ்சிலேயே பயங்கரமா எட்டி உதைச்சிருக்கான் இதுக்கப்புறமா மூணு பேருமே சேர்ந்து சித்திக்க அடிக்கவும் உதைக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க அதுல கொஞ்ச நேரத்திலேயே சித்திக் அங்கேயே இறந்து போயிருக்காரு Oh, 
ஆசிக் இப்படி பயங்கரமா எட்டி உதைச்சதால தான் சித்திக்குடிய நெஞ்செலும்பு உடஞ்சு போயிருக்கு இப்ப சித்திக்கு இறந்து போனதுல ஷாக் ஆன இந்த மூணு பேருமே அடுத்தது என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ சித்திக்குடிய பாடிய டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் போடுறாங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்த நாள் மே பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த டிகாசா ஹோட்டல்ல நின்னுட்டு இருந்த சித்திக்குடிய கார் எடுத்துட்டு மூன்று கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி கோழிக்கோடு போறான் ஷிபிலி அங்க போய் மணஞ்சிரால் இருக்கிற ஒரு ஷாப்ல ஒரு பெரிய ட்ராலி பேக் ஒண்ணு வாங்கிட்டு திரும்பவுமே ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கான் அந்த ட்ராலி பேக்ல அவசர அவசரமா சித்திக்குடிய இறந்த உடலை எடுத்து வைக்கிறாங்க ஆனா அவங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த ட்ராலி பேக்ல சித்திக்குடிய இறந்த உடல் ஃபிட் ஆகல இப்ப மறுபடியுமே கார் எடுத்துட்டு போய் மதியானம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு இன்னொரு ட்ராலி பேக வாங்குறான் கூடவே இந்த முறை ஒரு எலக்ட்ரிக் கட்டரையுமே வாங்கிட்டு வரான் சித்தி குடிய இறந்த உடலை ரூம் நம்பர் ஜி போர்ல கொண்டு போய் வச்சுட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் கட்டரை வச்சு இரண்டு துண்டுகளை வெட்டிருக்காங்க அப்படி இரண்டு துண்டுகளை வெட்டப்பட்ட அந்த பாடி பார்ட்ஸ தனித்தனியா ரெண்டு ட்ராலி பேக்ல வைக்கிறான் இது அந்த ட்ராலி பேக்ல கனக்கச்சிதமா ஃபிட் ஆயிருக்கு இது எல்லாமே அவங்க பண்ணது அந்த ரூம் உடைய பாத்ரூம்ல தான் சோ அந்த மூணு பேருமே சேர்ந்து அந்த ரூம் உடைய பாத்ரூம் ரொம்ப நல்லா கிளீன் பண்றாங்க சரியா பத்து தேதி மூன்று பதினைந்து மணிக்கு அந்த ரெண்டு ட்ராலி பேக்கையுமே எடுத்து சித்தி குடிய கார் டிக்கில வச்சுட்டு இப்ப அந்த மூணு பேருமே ஆசிக் குடுத்த ஐடியா படி சித்தி குடிய இறந்த உடலை டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு நேரா அட்டப்பாடிக்கு கிளம்பி போறாங்க சிபிலி அந்த ட்ராலி பேக சித்தி குடிய கார் டிக்கில வைக்கிறது அந்த ஹோட்டல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஷாப்புடைய சிசிடிவில ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இப்போ அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரியே அட்டப்பாடிக்கு போய் அகலி வனப்பகுதியுடைய நைன்த் ஹேர்பின் பண்ட்ல அவங்களுடைய காரை இப்ப ஸ்டாப் பண்றாங்க கார்ல இருந்து இறங்கின சிபிலி சுத்தி முத்தியும் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பாக்குறான் தூரத்துல ஏதாவது வண்டி வருதா அப்படின்னு பாக்குறாங்க எந்த வண்டியுமே வரல அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் காருடைய ஹெட்லைட்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க மூன்று பேருடைய எதிர்கால மாதிரியே அந்த அவ்வளவு அமைதியா இருந்த அந்த இடத்துல அந்த ட்ராலி பேக் கீழே போய் பாறைகள்ல இடிப்பட்டு கீழே விழுகும் பொழுது அப்ப ஏற்பட்ட சத்தம் சின்ன சலசலப்பு அந்த வனப்பகுதியில மரங்கள்ல ஓய்வெடுத்துட்டு இருந்த பறவைகளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்போ அங்கிருந்த பறவைகள் கத்த ஆரம்பிக்குது குற்றம் செஞ்ச இவங்களுக்கு அந்த பறவைகளுடைய சத்தம் கூட மரண பயத்தை ஏற்படுத்துச்சு சோ உடனடியா அவசர அவசரமா அந்த இன்னொரு பேக்கையும் கீழே தூக்கி போட்டுட்டு கார்க்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்தவங்க பதட்டத்தோட ரொம்பவே வேகமா கார் அங்கிருந்து எடுத்துட்டு மலப்புறம் நோக்கி போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படி போய் போயிருக்காங்க <laughs> எல்லாமே கேரளால இருக்கிற ஹைடெக் டிராபிக் சர்வைலன்ஸ் கேமரால சித்தி கூட கார் போன ரூட் எல்லாமே பதிவாகி இருந்தாலுமே சித்திக் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததே மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தான் ஆனா இவனுக்கு இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருந்தது மே பத்தொன்பதாம் தேதி சோ போலீஸ்க்கு அப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கறதே தெரிஞ்சிருக்காது வீட்டுக்கு வந்த தன்னுடைய பையன் சிபிலி கிட்ட கை நிறைய பணம் இருக்கிறத பார்த்து அவனுடைய அம்மா ஏது உனக்கு இவ்வளவு பணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவனும் இந்த அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய ஓனர் பர்கானாக்கும் எனக்கும் நடக்க போற கல்யாணத்துக்கு அன்பளிப்பா கொடுத்து அதுக்கப்புறமா <laughs> சித்திக்குடிய ஹோட்டல வேலை செய்யும் பொழுது சித்திக் எப்படி பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஃபேமிலி கிட்ட ரிப்போர்ட்டர்ஸ் விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சித்திக் ஒரு கடின உழைப்பாளி முப்பது வருஷமா கல்ஃப்ல வேலை செஞ்சு சேர்த்து வச்ச பணத்தை வச்சு அது மூலமா ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பிசினஸ் மேனும் கூட தன்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வச்சு ஒரு நல்ல ஆளா ஆக்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்ல யாருக்கு எப்ப உதவி தேவை அப்படின்னாலுமே அவர் செஞ்சிருந்திருக்காரு சித்திக் தன்னுடைய ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற எல்லா ஸ்டாஃப்ஸையுமே அன்பா நல்ல முறையில் தான் வச்சிருந்திருக்காரு
ஆனால் என் சித்திக்குடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மே பதினெட்டாம் தேதியே அவரை காணோன்னு தேடலன்னு கேட்டதுக்கு அவருடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சித்திக் அடிக்கடி வேலை காரணமாக இப்படி வெளியே போகிறது வழக்கம்தான் வழக்கமாகவே எப்பவுமே திருவூர் ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு ஒரு வாரம் கூட ஆகும் அப்படிங்கிறதால யாருமே அவரை உடனடியாக தேடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னுமே அவருடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் அவரை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸில் அவர்கிட்ட யாருமே வம்படியாக வந்து பிரச்சனை பண்ணாலும் கூட சித்திக் அவ்வளவு ஈஸியாக எல்லாம் சண்டைக்கு போகக்கூடிய ஆள் கிடையாது குடும்பத்திலையும் சரி பிசினஸ்லயும் சரி பிரச்சனை எதுவானாலுமே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமா பிரச்சனையை முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா தான் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சித்திக்குடிய ரிலேட்டிவ் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்படி யாருக்கிட்டயுமே எந்த ஒரு முன் விரோதமுமே இல்லாத ஒரு பிசினஸ் மேன் தங்கிட்ட பதினஞ்சு நாள் மட்டுமே வேலை செஞ்ச தன்னுடைய ஸ்டாஃப் மூலமா அவரு கொலை செய்யப்படுவார் அப்படின்னு சித்திக் மட்டும் இல்ல வேற யாருமே யோசிச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க இப்ப ஃபர்கானாவ பத்தி ஃபர்கானாவுடைய அம்மா கிட்ட விசாரிக்கும் பொழுது தன்னுடைய பொண்ணுக்கு கொலை பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் தைரியம் கிடையாது சிபிலி தான் அவளை பிரைன் வாஷ் பண்ணி இதுல இன்வால்வ் பண்ண வச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெய்பர்ஸ் கிட்ட ஃபர்கானாவ பத்தி விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்கானா சின்ன வயசுல நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு பிரில்லியண்டான ஸ்டூடெண்ட் அவளுடைய அப்பா குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானதால குடும்ப கஷ்டத்துக்காக தான் அவளால படிப்பை தொடர முடியாம வேலைக்கே போக ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஃபர்கானா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுதே சிபிலி அவளுடைய வாழ்க்கை என்டர் ஆயிருக்கான் இதனால ஆரம்பத்தில் போலீஸ் கேஸ் ஆகி ஃபர்கானா சிபிலி மேல ஒரு கேஸ் கொடுத்ததாகவும் அதுல போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ஜெயிலுக்கு போக இருந்த சிபிலிய அதுக்கப்புறமா ரெண்டு குடும்பமுமே சமாதானமாகி சிபிலி மேல இருந்த கேஸ ஃபர்கானாவுடைய குடும்பம் வாபஸ் வாங்கினதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறமாவும் ஃபர்கானா சிபிலிய தான் விரும்பியிருக்கா மேலும் ஃபர்கானாவுடைய ரிலேட்டிவ் ஃபர்கானா சிபிலிக்காக என்ன வேணாலும் செய்வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபேமிலியில இந்த மாதிரி போலீஸ் கேஸ் ஆனதால அங்க இருக்கிற பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் சிபிலிக்கும் விளைவுதான்ிமினல்ஸ்ட்ரா <laughs> கடைசியில் அதில் அவங்களே ட்ராப் ஆவாங்க அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க ஃபர்கானா சிபிலி மாதிரி குறுக்கு வழியில பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொரு கிரிமினல்ஸுக்குமே இது ஒரு பாடமா இருக்கும் சித்திக் என்னதான் எல்லாத்துக்குமே உதவி செய்யற ஒரு நல்ல மனிதரா இருந்திருந்தாலுமே மே பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு டி காசா ரூமுக்கு யாருமே அவரை வற்புறுத்தி வர வழிக்கல அவருடைய சுய சமதத்தோட தான் அவர் அங்க போயிருக்காரு ஆனா அவர் என்ன எதிர்பார்த்து அங்க போனார் அப்படிங்கறது ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கு பிகாஸ் டி காசால தனக்கு ஒரு ரூம் தன்னுடைய மருமகனுக்கு ஒரு ரூம் அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்லி தான் புக் பண்ணிருக்காரு எதனால பொய் சொன்னாரு எந்த ஒரு விஷயத்த மறைக்க அவர் பொய் சொன்னார் அப்படிங்கறது தெரியாது பட் அவர் எதிர்பார்த்து போனது ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கலாம் ஆனா அங்க நடந்தது வேற ஒண்ணு சாதாரணமா பினான்சியல் மோட்டிவ்ல ஆரம்பிச்ச ஒரு பிளாக் மெயில் இப்போ கொலையில போய் முடிஞ்சிருக்கு போலீஸ் உடைய கஸ்டடியில் இருக்கிற சிபிலி என்ன வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னா சித்தி கிட்ட ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் மெரட்டி கேட்டு வாங்கிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல போய் கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டதாகவும் சித்திக்க கொலை பண்ற நோக்கத்துல அவன் தாக்கல அப்படின்னும் தான் சுத்திகளால அடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆஷிக் சித்திக்க பயங்கரமா உதச்சதுனாலதான் சூழ்நிலை வேற மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் கேரளால இப்ப ரீசெண்டா நிறைய ஆசையை இதே மாதிரி கேட் பிஷிங் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கும் இருக்கு இந்த கேட் பிஷிங் மெத்தட்ல பல கேசஸ் நம்மளுடைய சேனல்ல ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் அப்படி இந்த கேட் பிஷிங் மெத்தட் அப்படின்னா என்னங்கறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இந்த வீடியோல நான் சொன்னதுக்கான சோர்சஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க்ல கொடுத்திருக்கேன் தேவையானவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரியான இன்னொரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்